Tiene la palabra el diputado Guillermo Carmona. Gracias, Presidente. Presidente, consideramos que el proyecto del Gobierno Nacional es endeudarse. El proyecto de país del actual Gobierno es el de un país con una economía que gire en torno de lo financiero, desplazando la economía desde el eje de la producción y el trabajo hacia el campo de la valorización financiera, el de una economía de servicios y el de la apertura comercial, dándole centralidad a las políticas de libre comercio. El proyecto de su gobierno, señor Presidente, el, pro el proyecto del oficialismo en esta Cámara, ha pretendido autodenominarse como desarrollista. Nosotros decimos que es el proyecto del consenso de Washington, es el proyecto del consenso de Washington en una versión recargada, potenciada, propia del neoliberalismo de este tiempo. El proyecto del oficialismo no es el desarrollismo, es el destructivismo. Nuestra expectativa, señor Presidente, era que el gobierno de Cambiemos construyera sobre lo construido. Llevamos tres meses de gobierno, ya casi 100 días de gobierno, en una situación de destrucción de lo construido con mucho esfuerzo, no por nuestro gobierno, sino por el conjunto de los argentinos. Y quiero mencionar a qué me refiero, destrucción de empleo, más de un millón, diez mil despidos en menos de 100 días de gobierno, destrucción de programas de inclusión social, tecnológica, económica, nos están anunciando el fin de la moratoria para los jubilados, se ha eliminado la Secretaría de Agricultura Familiar, se ha desarticulado el funcionamiento de ARSAT, se ha desarticulado el programa Conectar Igualdad, entre otros programas nacionales. Es la destrucción también, señor Presidente, de la capacidad recaudatoria del Estado. Estamos en un momento en donde el Gobierno Nacional, por decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, como la eliminación de retenciones a actividades agropecuarias de la pampa húmeda, ha perdido 3 millones, perdón, 30 mil millones de pesos de las retenciones por la decisión también adoptada en relación a las retenciones mineras, 3 mil millones de, dólares más, de pesos más, perdón, y también las modificaciones al impuesto la, a las ganancias, modificaciones que además no han llegado en las expectativas que teníamos a los trabajadores, 50 mil millones de pesos más. Estamos hablando de 83 mil millones de pesos por distintos conceptos que hoy no percibe el Estado Nacional y que hoy no perciben las provincias, provincias cuyos gobernadores tienen hoy que presionar a diputados y senadores para que vengan a votar este vergonzoso acuerdo con los fondos buitres a los efectos de superar los baches de financiamiento generados por el Gobierno Nacional. Ese destructivismo también tiene que ver con la protección del mercado interno, Presidente. Vivimos una situación en donde se han levantado todas las restricciones a la importación de productos extranjeros. Nuestra economía, la economía de la producción y el trabajo se ve hoy amenazada por decisiones como la de ayer, adoptada por la Secretaría de Comercio, de ampliar enormemente el plazo de las licencias automáticas para las importaciones. Y esto es solo el comienzo, Presidente. Estamos ante la destrucción de los mecanismos de prote protección del mercado interno, que seguramente va a generar una fuerte crisis en la, en la situación del sistema productivo nacional. Señor Presidente, venimos aquí a decir que el actual Gobierno, estos baches que está generando en la economía nacional, estos baches en el financiamiento del Estado, los va a completar con endeudamiento externo. Y quiero hacer una breve mención, pero contundente, respecto a la perspectiva de endeudamiento a futuro. 
Tenemos nosotros que analizar la cuestión de la sustentabilidad de la deuda argentina. Señor Presidente, vinieron a decirnos al plenario de comisiones que el endeudamiento que va a adoptar el gobierno no solamente es para pagarle a los buitres, sino que vamos hacia un proceso de endeudamiento para obra pública. Nada nos indica que vaya a ser así. Estamos viviendo hoy situaciones como la de mi provincia, provincia de Mendoza, donde el gobernador pide autorización para endeudarse en el exterior para cubrir gastos corrientes. Estamos viviendo la situación de la duda respecto de que vamos a tener un endeudamiento destinado a la obra pública. Y nosotros en esto, Presidente, estamos sosteniendo que aun cuando el endeudamiento fuera destinado a obras de infraestructura, la sustentabilidad de la deuda tiene que estar marcada no solamente por la utilidad social y económica de esas inversiones de infraestructura, sino también por la posibilidad de adquirir los dólares por la vía del comercio exterior para poder afrontar los pagos de deuda externa. Señor Presidente, señores legisladores, la Argentina no va por ese camino. El endeudamiento externo que implique tomar crédito o que implique realizar inversiones en la medida en que no esté vinculado con la actividad productiva que nos permita la generación de un dinámico comercio exterior, no va a poder afrontar el pago no solamente de estos 15 mil millones de dólares más los intereses que devengue, sino también no va a poder afrontar la situación de nuevos compromisos que adopte el Gobierno Nacional. En el plenario de comisiones, el oficialismo tuvo sus invitados. Yo esto ya lo manifesté cuando estuvimos allí en el plenario, pero quiero reafirmarlo aquí. Allí escuchemos, escuchamos al señor Gavi, escuchamos al representante del Merval, Claudio Pérez Mur, escuchamos a Daniel Marx explicarnos las enormes ventajas de este acuerdo con los fondos buitres y la conveniencia de que la Argentina se endeude. Yo voy a poner, señor Presidente, el foco en solamente uno de los protagonistas invitados por el oficialismo, el señor Daniel Marx. Y decir brevemente que Daniel Marx ha sido el protagonista de todos los episodios de endeudamiento salvaje de la Argentina. Ese es el ejemplo que el oficialismo nos propone para convencernos de la conveniencia de este acuerdo. El señor Marx tuvo que ver con el proceso de estatización de la deuda privada en la época de Cavallo, en el Banco Central. Tuvo que ver con el proceso de endeudamiento en todos los gobiernos democráticos a partir del año 83. Y ha tenido también que ver con el vergonzoso, escandaloso blindaje y megacanje de la alianza. Nosotros, señor Presidente, el solo hecho de que sea el señor Daniel Marx, el consejero del oficialismo y quien viene a darnos consejos aquí, nos exime de la situación de tener que votar afirmativamente este proyecto. Creemos, Presidente, que estamos avanzando en una dirección que no es la más conveniente para la Argentina. Creemos que este acuerdo no solo no es sostenible en la medida de, sus, de las inconveniencias que presentan y que han sido descritas por los diputados de nuestro bloque, pero al mismo tiempo creemos que nos pone ante el abismo de un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina que va a tener terribles consecuencias. Lamento mucho, Presidente, lamento mucho que esta Cámara de Diputados, que este Congreso, en el año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional, esté proponiendo aprobar un proyecto de ley que se choca con la posibilidad de una Argentina autónoma e independiente. Y para eso... Le recuerdo a usted y a todos los señores y señoras diputadas y diputadas aquella frase del General San Martín, seamos libres, que lo demás no importa nada, seamos independientes, seamos autónomos, lo demás lo vamos a afrontar y le vamos a encontrar solución, no con endeudamiento, sino con verdadero desarrollo productivo, desarrollo laboral nacional. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.